E aí, você já comprou roupa online e ficou decepcionado com a cor quando recebeu? Isso pode ter alguns motivos, mas um bem recorrente é a edição de imagens. Meu nome é Flávio Cordeiro e hoje eu vou te mostrar como editar as cores no Photoshop de forma simples e realista. Vamos lá ver? <música> Caso você queira replicar o tutorial, eu vou deixar o link dessa imagem na descrição, beleza? É, começando aqui, eu já deixei minha máscara pronta para adiantar o, o tutorial, né? É, basicamente, eu fiz uma máscara normal usando shapes aqui. Criguei ela aqui e a partir dela eu fiz um, uma máscara aqui. Eu só vou usar ela para ter ela como seleção. Primeiro, a gente vai fazer um shape. Total na área, pode fazer total porque depois a gente vai usar uma máscara. Esse shape aqui vai ser será a nossa cor. A partir dele que a gente vai editar a cor da nossa camisa. Por enquanto deixa cinza mesmo. Deixa eu apagar isso aqui, ele tava assim, né? Agora eu vou clicar Ctrl, segurar Ctrl e clicar. Ele ativa a seleção dessa máscara que eu fiz, né? Daí é só você clicar na sua máscara, no seu, desculpa, no seu shape. E clicar em máscara aqui embaixo. Pronto, ele já, já apaga, eu vou apagar isso aqui que eu não vou precisar mais. Essa é a minha base ali. Agora você tem a cor. Você pode editar. E a máscara ali, beleza? O que geralmente as pessoas fazem ao editar essa imagem? Colocam a cor que elas querem aqui. Digamos que seja um azul. E... Vou em Multiply. Beleza, dá um resultado legal. Mas dá para ficar bem melhor que isso. É... O que a gente vai fazer aqui? Primeiro, quando você só aplica o Multiply, a... ele fica um aspecto meio lavado, a sombra, assim. Fica um pouco faltando contraste. Isso gera uma estranheza, assim. Então, o que a gente vai fazer é aplicar um pouquinho de... Cur... Vamos aplicar uma curva aqui, né? Você vai no Adjustment. Se você não tiver aqui como eu ativado, é só vir em Window, Adjustment aqui, só clicar aqui ele vai aparecer. E a gente vai ativar o Curves. Beleza, nós temos o Curves. Se eu, se eu mexer nele aqui agora, ele vai mexer na imagem inteira. Porque eu não estou dizendo que ele está aplicando em todos os layers que estão embaixo. Né? Tem várias maneiras de isolar isso. É, tem uma que se segurar Alt e é clicar aqui no meio das duas layers. Ele, agora ele só aplicaria só na, na layer de baixo, como vocês podem ver. Mas, pensando que esse é um tipo de trabalho que, uh, recorrente que geralmente te pede para alterar várias camisetas, eu vou fazer de um jeito aqui que fica mais prático para depois você replicar eles em outras cores, beleza? Então o que, que eu vou fazer? Eu vou criar uma pasta que vai ser o nosso grupo. Eu vou chamar ela de azul. E vou jogar essas duas layers lá dentro. A edição da curva e a cor. Aí, eu, ao invés de a máscara ficar dentro desse shape, eu vou colocar a máscara no grupo. Assim, tudo que ficar no grupo vai ser editável. Beleza? Tá, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai vir na curva que a gente estava mexendo antes. A gente vai baixar um pouquinho para dar um pouquinho de contraste nela. Assim. E vou aumentar um pouquinho as, as luzes dela aqui. Só um pouquinho. Beleza. Já ficou. Vê como só com um detalhezinho já fica bem melhor, né? Mas... Uma coisa que é o comum erro que eu vejo nesse tipo de edição é isso aqui, ó. Vou exagerar aqui, né? Geralmente... Quando as pessoas editam esse tipo de imagens, eles deixam muito saturadas as cores. Aqui eu exagerei um pouco, mas eu já vi assim. Mas quando fica muito vivo assim, dif... fica difícil de acreditar. Difícil tu ver uma roupa principalmente social assim, com essa cor viva, assim, vibrante, né? Eu não sei porquê, eu acho que com as câmeras, com as edições hoje, tudo automático. Ficou tudo muito vibrante assim, e isso foge um pouco da realidade. Então a gente tem que cuidar com isso, não deixar muito vibrante assim. O que a gente vai fazer é de saturar um pouco. Então para vocês terem uma ideia, 
aqui nesse essa gama de cores, quanto vem mais para a esquerda ele dessatura e quanto mais para a direita ele satura mais. E quanto vem mais para baixo ele tira o brilho e quanto vem mais para cima ele aumenta o brilho. Sabendo desse conceito básico, fica melhor para você editar as suas imagens, né? Então, a gente quer desaturar, não quer uma camiseta vibrante assim, né? Geralmente esse tipo de camiseta é mais para academia, esportes, geralmente usa as coisas vibrantes, mas essa aqui, camiseta social, provavelmente algodão ou algum tipo de tecido que geralmente é mais fosco. E geralmente ele tem uma cara mais lavada assim, né? Não é tão brilhosa. Então a gente pode editar mais ou menos aqui. Olha só, o resultado já ficou muito melhor. Agora já é a camiseta. Hum, que tu consegue acreditar que é real. A cor ficou bem, bem próxima do real. Vou fazer outro exemplo aqui. Se tu tá trabalhando num fluxo de trabalho que tem que fazer várias. Ctrl J. Você duplica. Vou apagar de baixo. Vou fazer uma verde agora. Verde. O mesmo esquema. Só que agora, como a gente já editou, agora é só, só mexer na cor. Então, se tu quiser, tu nem precisa mexer ali, só mexe no espectro aqui, ó. Dependendo qual camiseta tu quer fazer. Vou fazer uma verde assim. Só que eu acho que ela tá muito saturada ainda, eu vou fazer ela mais próximo disso aqui, assim. Olha só, fica perfeito. Fica bem realista. No caso de cores escuras, o preto principalmente, é... só essa solução aqui não resolve. Então eu vou mostrar para vocês como fazer algumas alterações para deixar a camiseta preta bem realista. Então vamos lá duplicar esse verde aqui, Ctrl J, apaga essa outra aqui, vou nomear ele como preto. Então nós vamos primeiro ter a cor dele. É... Você nunca vai alterar 100% a cor de preto. No mundo de edição, é dificilmente algo é 100% preto e 100% branco. Na verdade, não no mundo de, da edição, no mundo real, né? A gente acha que as coisas são branca e preta, mas elas não são 100%. Elas refletem luzes, então dificilmente, pelo menos onde a gente mora no planeta, vai refletir totalmente preto, só se estiver no escuro. É... Um bom exemplo disso é essa foto. Isso aqui é uma foto, né? E ela tem um fundo branco. Se eu pegar a cor lá e vier aqui, você vê que ela não é 100% branca. Ela tem uma porcentagem de cian, magenta e yellow. Então, dificilmente tu vai usar 100% branco, 100% preto. Exceto quando é brilho, que é totalmente branco, né? Ou quando é totalmente escuro, que daí seria totalmente preto. Sabendo disso. A gente vai, então, deixar o nosso preto mais ou menos aqui. Ele fica legal, mas tu vê que ele tá faltando algo, assim. Ele não, não parece real. Então, é, é nessa hora que tu... A gente precisa fazer mais um passo aqui para deixar isso aqui legal. O que a gente vai fazer? A gente vai adicionar outra curva aqui, uma nova. E agora a gente vai... Ativar os highlights dela, assim, né? deixar ela bem brilhante. Vou exagerar aqui. E tem mais um passo que a gente precisa fazer. A gente vai clicar duas vezes com o direito. Desculpa. A gente vai clicar duas vezes ali, ou clicar com o direito. E, e abrir. Meu, eu nunca sei onde é que é que eu já vou direto ali. Editar. Blend Options. Meu Deus, eu nunca sei. É isso aí. Mas o jeito mais rápido é clica duas vezes ali, no, fora do... E ele já abre. A gente vai aqui no Underline Layer. E a gente vai puxar ele um pouquinho para a direita. Você vê que ele tem uma reação aqui. Ele, ele começa a tirar um pouco do preto aqui. E a gente vai clicar, clicar Ctrl, quer dizer Alt. E clicar aqui no meio dela. Tu vê que ela... Agora a gente está habilitado para... É, mexer nela. O que, que a gente vai fazer aqui? Agora a gente mexe na... Mexe, olhando aqui, vendo se ela está próxima do que a gente precisa. Como ela é uma camiseta... Posca, acho que é um algodão, alguma coisa assim... Ela não pode ter um contraste muito grande. 
Ela seria mais ou menos isso. A gente pode mexer mais um pouquinho no brilho. Talvez baixar um pouco. E olha só. Agora sim parece uma camiseta preta real. Olha como é que era só com o Multiply. Só, quer dizer, só com o Curve e o Multiply aqui. A gente precisa de um, mais uma curva, só que com as luzes agora. E agora sim, ficou uma camiseta bem realista. Pronto, agora você consegue editar cores de forma simples e profissional. Gostou das dicas? Se gostou, faz aquele esquema aí com os botões aí para ajudar o canal. E esse tipo de fluxo de trabalho é muito bom para grandes volumes de imagens. No caso aqui, por exemplo, as camisetas, se tiver várias para fazer, viram como foi fácil de replicar, né? E você pode aplicar essa técnica para qualquer tipo de tecido, digamos assim, né? Bonés, moletons, calças, enfim. Aproveite o tutorial e teste e diga aí o que você achou. Você tem outra técnica diferente? Fala aí. Fui!